唐武桐作为斗二女主，配置其实极高，最后却仅得二级神。那么造成这种前后反差的原因到底是什么呢？先点赞后观看，斗罗与你更灿烂，唐武桐大家都不陌生，《斗罗大陆》第二部绝是唐门的女主，在动画里目前叫王东，其实天赋很高，天生三个武魂。并且除了唐三给的第三武魂外，前两个光明女神蝶和昊天锤也都顶级武魂。但唐武桐虽然天赋极高，但却没有太多的展示机会，很多能力压根就没有写，导致唐武桐有这样待遇的原因，其实很大程度都和霍雨浩有关。说唐武桐天赋高，能力强，最后只有二级神这讽刺。那么唐武桐到底有多少天赋和底牌呢？首先，第一条就是血脉。强大的血脉就意味着强大，而唐武桐就已经有了超乎常人的龙神血脉，拥有如此强大的血脉，本该是顶级强者，但却在霍雨浩的光环下，硬生生被完成了配角。唐武桐除了老爹的神级武魂之外，另外两个也是顶级的，昊天锤和光明女神蝶，随便哪个拿出来都是令人羡慕的武魂，甚至昊天锤在斗艺还是气武魂最强的存在。然而，唐武桐却并没有因为这两个武魂而有太多展示的机会。而之所以没有展示机会，是因为当年三少压根没有给这两个武魂写太多魂技。唐武桐两个武魂魂技没有一个是全的，这待遇想成一级神都难。唐武桐的底牌还不止这些，武魂和血脉只是前菜。唐武桐真正强大的地方在后期，后期的唐武桐其实有两把神器，一把黄金龙枪是唐三转手王秋儿，王秋儿给了霍雨浩。霍雨浩最后又给了唐武桐，是唐武桐的主武器。另外一把是黄金三叉戟，没错，就是唐三的那个。通过头上的三叉戟烙印，唐武桐可以短暂将三叉戟投影到黄金龙枪上。虽然只是投影，但也是超神器。投影个神器算什么？唐武桐甚至可以投影神王。唐武桐虽是个二级神，但是神王唐三的孩子，身上一直都有一丝神王的气息。凭借这一丝气息。唐武桐可以短暂的从二级神达到一级神水准，但是时间上并不能持久。个人觉得这个设定不是对唐武桐的加强，更是对他的讽刺。一个如此天赋的人，最终却只能靠投影的实力，这算什么？唐武桐的天赋和底牌的确很多，但是最终也仅仅是个二级神，因为他本身的战斗也不精彩，技能不够。那为什么技能不够呢？因为三少当年没写。三少为啥不写呢？因为所有的内容都用来写怪王霍雨浩了，有霍雨浩在，即便是唐三重生到斗二，也抢不过他的风头，更何况一个唐武桐呢？所以说，唐武桐全是被霍雨浩硬生生给压制成二级神的，天赋再高，没有戏份怎么办？看过斗二的都知道，霍雨浩在前期已经属于特别狂的那一类了，别说铜剑无敌，跨界也无敌，有了实力以后，没有唐三的低调，动不动就爆头，完全的怪王行径。这样的人身边的角色怎么会有出头之日？那么大家觉得以唐武桐的实力，如果在斗艺能成为一级神吗？在评论区与我分享你的意见。您也喜欢斗罗大陆动画的话，请点赞分享视频，订阅频道支持。我们下期再见。